Olá gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje vamos continuar aqui a nossa história de Minecraft modo história, como é lógico. Então no último vídeo aconselho a ver se não viste, chegámos aqui ao Nether e tivemos uma grande aventura, mas neste momento vamos ter que sair do Nether, por isso é o que vamos fazer agora e vamos lá ver o que é que está do outro lado deste portal, se ainda está lá a criatura, o que é que vai estar? Suspense! E chegamos à noite e estamos dentro d'água. Oh, a sério. Ok, não é o que eu estava esperando. Yeah, realmente um portal ao pé de uma cascata. Ah, bicho. Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh, 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 oh. oh man, isso foi close. Esta noite é um perigo. Havia um zumbi. Oh, está morto? I mean, you know, dead, dead. <risos> morto, morto. Já estava yeah. morto, morto. Sim, já está mesmo morto, morto. Aquele já não volta à vida. Aquele já se transformou yeah. em carne podre. In the dark, in the middle of nowhere. Maybe we should bed down for the night. It's dangerous to be out when it's just dark. I thought we were headed toward a temple. We're looking for a giant building. It should be pretty obvious. I've already said. No, I've already said. Well, then maybe this is the temple. I'm being sarcastic. Axel, come on. Ok, estamos vulneráveis aqui, não podemos estar aqui. Eu pensei que isso era o que eu disse, mas... Você está certo, nós devemos se preparar. Eu digo que nós construímos um lugar de árvore. Isso vai durar para sempre e nós seremos expostos enquanto fazemos isso. Nós só precisamos de uma quick e dirty hut. Olha, o que for que seja, nós temos que fazer isso rápido. Ok, eu gosto de, 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 das árvores, não é? Eu gosto de construir em árvores, por isso... Vamos construir uma casa na árvore. Eu odeio espíritos. Let's go with the tree house. It's functional. It'll keep us out of danger. It's not a bad idea. All right, fine. <laughs> Let's <laughs> get started, started then. Mas não posso estar sempre a tomar partido do lado do Axel. Não é que neste caso faça diferença porque acho que não é não é daquelas escolhas em que vai -se, que eles vão se lembrar. Por isso estamos bem em ter decidido escolher. Oh meu Deus, vamos construir uma casa na árvore. Isto é se super rápido. Se eu acordar com um peixe na minha cara, eu vou esperar que você lide com isso. Lower your expectations, Axel. Well, maybe if we built into the tree a little bit more, it could have. Never mind. It's this is fine. It's good. Looks good, guys. É o suficiente para o tempo que a gente tem e para o sítio onde estamos. É melhor que nada, Axel. Também não seja esquisito. Axel, não. Uh, o outro gajo. Que eu agora não me lembro do nome do outro gajo. Oh man. What? I'm going to tell you something. You have to promise not to freak out. What is it? I have cookies. <laughs> Boy. One for me. One for Olivia. One for Jesse. Thanks, Axel. And one for Ruben. <laughs> Sorry, Lucas. I only have four. Oh, no. It's it's all right. Não, vamos, vamos dar o biscoito ao Lucas, nós somos um tipo de Ah, oh, não há como a porcaria do biscoito, pá, cala. Isto a fazer de esquisito, porquê? Ao menos podiam ter dividido, não era metade para metade. If you had to, which would you rather fight? A hundred chicken-sized zombies. <laughs> Pergunta do início do jogo. Zombie-sized chickens. Choose wisely. <laughs> uh, that's a good one. Let me think. How can you guys joke at a time like this? Petra is still out there. She's all by herself. There's nothing funny about that. A Petra iria gostar disso. Petra wouldn't mind at all. She'd want us to keep our spirits up. If I were her, I'd... I don't know, it feels wrong. Take Fine. Come, Axel. Then, uh... We should get some rest. We gotta start looking for this temple as early as we can. Now, my guess is if we start at the portal and kind of split oh, up... Oh, what are you doing? Did I do something to you? I'd really like to know. 
because you keep getting on my case for what seems like no reason. We'll figure it out in the morning. Maybe you're right. I'm, I'm pretty exhausted. Jesse means us, not you. Axel, we'll figure it out in the morning. <laughs> Quick time to Axel. You're the only one wearing that stupid jacket. Don't tell us what to do. Take that back. Can't. Ooh. Wouldn't. You know what? I get to wear this jacket because I know how to build. But that doesn't mean I don't know how to break things. Your threats don't scare me now that we know how you really are. Jesse, your friend is way out of line. I wasn't going to bring it up, but I can only take so much. Ok, não, não vamos continuar sem tomar partidos, por isso Let's vamos nos acalmar. It. Don't be like that, Jesse. Just drop it. Haven't you done enough damage for one day? Petra might be dead because of you. You're taking this too far, Axel. I don't have to take this. Listen, why don't I just leave and let you guys hash this out? You can't leave. It's dangerous out there. I can take care of myself. No, no, it's what? what Axel wants. Right? No, no, but she can't leave if he wants to leave. No, you're not going to manter anywhere. Unidos. Jesse, that's enough. We're all on the same team now. He's staying. We must be fortes, Axel. Manter unidos. Coração. That's what I would fight. <laughs> Why is that? Because I'm starving. Of course. Rain is better than monsters. Yeah, for that. Thanks for keeping me around, Jesse. Yeah. A gente pode pôr o Ruben no meio da lareira. <laughs> Coitadinho do meu porquinho. O Ruben não, tadinho. Vejam bem que manhã tão bonita. E a nossa casa não é tão um bocado terrenhosa, mas deu para a gente passar a noite. E serve para quem passar por aqui. Num dia de chuva também, assim, uma noite, onde as pessoas precisem descansar. Calma, jovens, não, não sejam assim. Sorry about all that business last night. Honestly, I'm just... I'm more embarrassed than anything else. Hey! There's something over that way! What is it? Some kind of building, I think. Yeah, Let's get a closer look. Pelo menos é grande. Uma coisa é certa, é bem grande o edifício. Estávamos à procura de um templo e isto é o mais parecido que nós temos com templo realmente uh, acho que não temos mesmo nada mais parecido com o templo a não ser isto ok uh, vamos ter cuidado we should head in but let's be careful what is this place that's what we're trying to figure out it's the temple of the order of the stone Lucas are you sure o desenho mesmo he's right look Holy crap! Do you think they're in there? Let's go in and find out. Não foi para isso que nos mandaram para aqui para a gente poder descobrir onde é que estão os outros. Okay. If you spot anything, call it out. We don't have a lot of time. Isn't it weird how dispensers are carved to look like spooky little faces? What do you dispense, little guy? I get the feeling that we don't really want to find out. Eu normalmente utilizo isso para mandar setas. <risos> Provavelmente é a mesma coisa. Vamos só aqui ver uh, se temos aqui alguma coisa na área. Eu não vejo aqui nada, por isso vamos andar com bastante cuidado para não pisarmos uh, nenhuma armadilha. E isto aqui parece-me daqueles painéis que se nós pisarmos vamos ativar uh, armadilhas. Por isso vamos ter cuidado. Cuidado! Onde é que metes os pés? Não, Ruben! <risos> É melhor começar a correr. Não, não é nada bom. Ah, cai, enfim, ganhei -me. Já veio uma flechada numa perna. Ah, temos aqui uma mesa de construção. Boa. Olha para aquilo. If we can figure out a way to trigger it again, I bet that'll shut them off. There's a crafting table, maybe we can make something useful. Yeah, mas temos alguma coisa para construir. We don't have anything. All of our tools and materials are back home. All right, everyone, empty your pockets. 
Let's see what we've got to work with. I have a few sticks left over from building the shelter last okay, night. Okay, bounce. I've got some flint and a piece of string. All I have Corn. is some chicken feathers I picked up after that. Okay, já sei o que é que vamos fazer. Now let's see. I've got some flint and steel, a sword. Oh, and some string from a spider that I fought. String, sticks, and Vamos fazer um arco. E uma seta, pelo menos. Ok, vamos lá ver se eu sei fazer o arco. Uh, como é que se faz um arco? Boa pergunta. Eu acho que podemos ver as receitas. Ah, exatamente. <risos> vocês sabem como é que é. Eu jogo na consola e na consola vocês não precisam de... de, de fazer isto, porque vocês é só simplesmente escolherem o que querem logo não têm que decorar qualquer tipo de receita por isso torna-se um bocado mais fácil para a gente fazer como podem ver vamos agora pôr aqui o pau e escolher então a pena para fazermos então a flecha e agora o flint para a ponta da flecha ele já está espetáculo let's do this I am Robin Wood e agora temos que mandar para ali para aquele ah não para este ok mas temos que apontar ali para aquele quadrado acertar oh lindo <risos> todos contentes da vida <risos> the nether maniacs é verdade foi o nome que que eu escolhi para a nossa equipa já nem me lembrava disso já foi algum tempo que eu não jogo este jogo pelo menos parece. E olha para o tamanho disto. Doesn't this look like Ivor's creepy basement? Tendo em conta que o Ivor aparentemente é fazer parte da ordem, por isso não me admiro de nada. Aqui vamos poder falar também outra vez com os nossos amigos. Find anything useful? Not sure about useful, but definitely interesting. There is a lot of history in this room. Yeah, mas agora neste momento não estamos à procura de história, uh, sim de uh, um livro de encantamento. Vamos olhar. The battle was fierce, but the order of the stone emerged triumphant, saving the land and ensuring that peace and prosperity would reign forever. Well, not exactly forever. These five members, five friends, together would give so much to gain their rightful place as five heroes. They would author their own end. They would slay a dragon. Ivor was a member of the Order of the Stone? Yeah, for the course. stories never mentioned him. This is so crazy. Mas isso explica muita coisa. This might explain why Ivor had such a grudge against Gabriel. They lied to us. Querido. They lied to the whole world. Querido. Why would they do this? Só cortar um membro. This is so crazy. The order might not be what we thought they were, but Petra is still out there. That monster is still out there. Jesse's right. We need to focus on what we came here to do. Where yep. do these stairs go? Não sei, mas só uma maneira de descobrir. É subi-las. Bora, Jesse. Vão para cima. <laughs> yeah. Go up. <laughs> Tinha que ser. Não. Tinha que utilizar aquela piada. Now this is cool. Wow. <coughs> what happened to the walls? More like what happened to this whole place. This must have been where they met. So where are they then? Gabriel said that once we find the temple, the amulet would lead us to the Order of the Stone. Well, what are you waiting for? Pull it out then. Isso é assim, mete cá para fora. Isso não é assim tão facilmente. Mete cá para fora. Aqui gente, eu tenho vergonha. Is... Something supposed to happen? Well, that was a letdown. There's got to be something we're missing. Look around and see if you can find anything. Ok, enquanto eles procuram alguma coisa, eu vou falar só com eles, só para, para, para a gente saber a opinião dos What nossos com, compiches. Nothing. Ou, se, ou sem elas, Axel? não é? <laughs> I was just trying to figure out where Petra might be. I mean, I know she's going to be fine, but I was just curious. We're going to find her. Yep. Nós vamos encontrar lá, Axel, não te preocupes. Vamos falar aqui com o Lucas e também podemos olhar aqui para o mapa, mas antes disso vamos falar Find com o Lucas. Find anything book? The only thing I found so far is that the amulet was used to track the positions of the members of the order. And does it mention how? It's less technical and 
More historical. Yeah, isso não ajuda muito. Vamos a ver onde é que está aqui o Ruben e a Petra. Olá, Ruben. Vamos ver alguma coisa? Não. Não. Mas a dormir. E agora vamos falar aqui com a Olivia. Ele não é Petra, é a Olivia. Estamos no templo da Ordem do Estão. A Ordem do actual templo. Quem teria pensado, hein? Huh? Um bunch de pequenos towners como nós, wrapped up em uma aventura como like essa. Yeah, Sim, é bastante insano. Eu just... só Hope we all come out the other side in one piece. Havemos, havemos de sair. E vamos agora. Temos que ver aqui o pedestal e também podemos ver aqui o mapa. Vamos agora olhar It's para o mapa. É um mapa do entire world. Isso é muito mais nice do que o que está em Endercon. E agora vamos olhar para o pedestal. E agora, se repararmos ali no outro lado, temos ali umas quantas alavancas. E uma, e uma caixa qualquer, que eu não reparei bem qual era a caixa. Vamos aqui colocar um amuleto. Lindo. E agora vamos aqui ao outro lado para ativar então aquelas alavancas. Que eu penso que tenha algo a ver com isto. Como podem aqui ver, deve ativar algumas luzes quaisquer. Vamos aqui utilizar este primeiro interruptor. Ok, aquela acendeu uh, aquelas luzes. Vamos utilizar aqui este. Ok, e agora este. Temos que, temos que acender o verde. Temos que deixar todos acesos. Aparentemente tem que ficar todos acesos. Será que é agora? Não. Uh, talvez este aqui. Uh, não. Vamos desligar este. E desligar este. Aí falta o vermelho. Onde é que é o vermelho? Vamos ligar este. Não, desliga então, não faz falta ligado. Uh, uh, este? Será? Yeah! <risos> wow! It's absolutely incredible! Lindo! Ok, temos dois pontos de referência. Oh, ele está tá a encontrar dois pontos. Ok, agora estou impressionado. Ok, isto deve ser um sistema de rastreamento. Temos que achar a Petra por isso. Petra relying on us. Não. The weather storm is still out there. We know that Gabriel was trying to tell us something. We've got to find the order of the stone. But there are only two lights. There are only two members of the order left. O outro estava desaparecido. Antes que o Gabriel tinha dito. That leaves Magnus or Eligard. Well, let's head out. I'm not going with you guys. I have to stay here. If I know Petra, she's probably doing everything she can to find this place. Uma boa razão. She's still out there. She has to be. Uh, okay. Just stay safe, okay? If there's even a small chance she's alive, I have to stay. Go, get help. I'm gonna focus on making this place safe before nightfall. This temple is pretty big, though. Yeah. If we're gonna have a chance of fortifying it, I'm gonna need some help. If uh, maybe one of you guys could hang back with me. Sounds like Olivia will have you totally covered while me and Jesse are out finding Magnus. Finding Magnus? You really think that's how it's going to go? We need Eligard. She's the world's greatest engineer. She'll figure out a way to stop that thing. We're trying to destroy it. And when it comes to destruction, Magnus is the master. You're a smart person, Jesse. And obviously, the smart thing to do is to go get Magnus. I... <laughs> Ok, agora como podem ver temos que escolher um dos dois que a gente tem que seguir ou o Axel ou o Elegard. É assim, eu por acaso sou um gajo que adora Redstone, por isso eu vou escolher a Olivia. Não, desculpa. Olivia, você e eu vamos para Elegard. Ótimo. Axel, you stay here with Lucas and get the place ready for when Petra shows up. Desculpa well, lá, Axel. That guy? I'm right here. Come on, <laughs> yeah, Axel. For Petra's sake. Fine, I'll do it. For Petra. 
Obrigado, Take Axel. Não fiques assim. Uh, guys? Oh, meu Deus. Vejam bem o tamanho daquilo. Aquilo está maior ou é impressão Please, minha? Aquilo estava maior ou não estava? Não, aquilo definitivamente que estava maior. Bem, e acabamos então o primeiro episódio de Minecraft de modo história. Jesse e Olivia return to the Nether, intent on finding Eligard, the Redstone Engineer. And find themselves in a place of mechanical marvels, redstone wow. rarities. Amazing machines, limited only by the imagination of their brilliant creator. While the great storm grows, consuming everything in its wake, time is running out for our intrepid heroes. E agora já tem uma amostra do que vai acontecer nos próximos vídeos de Minecraft modo história e isto foi as nossas escolhas como podem estar aqui a ver a maioria das escolhas que as pessoas escolheram na internet com as nossas e então wow, muita gente impediu que o Lucas saísse dali e a escolha entre os dois é 50-50 quase mas aqui está as nossas estatísticas que vocês podem ver aqui e então vamos terminar por aqui gamer eu espero que tu tenhas -te divertido e gostado deste e gostar deste vídeo, se foi o caso não te esqueças de deixar aí o teu like e inscrever-te ao canal e já agora partilha então mais um vídeo de Minecraft modo história e gamer continua a jogar